ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் மாஸ் இன்றைக்கி நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாங்க நேம் த பேஸ் ஆஃப் அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள்ஸ் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அதிலேருந்து அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள் பேர் எத்தனை இருக்குன்றது எழுத போகிறோம் முதல்ல காமன் வேர்டெக்ஸ் எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் காமன் வேர்டெக்ஸ் பி இருக்கிற இடத்துல ஒன்று இருக்குது அடுத்ததாக சி இருக்கிற இடத்துல ஒன்று இருக்குது அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள் அப்படின்னும் போது காமன் வேர்டெக்ஸ் இருக்கும் காமன் ஆம்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஆம்ஸ் எத்தனை இருக்குது நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் வாட்டெக்ஸ் டூ இருக்கிற இடத்துல பாருங்கள் ஒரு ஆம் வந்து நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல அடுத்ததாக எஃப்சிடின்ற இன்னொரு ஆங்கிள் இருக்குது அப்போது மொத்தமாக வந்து நமக்கு த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது அடுத்ததாக ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர்த் ஆங்கிள் இப்போ காமன் வாட்டெக்ஸ் நமக்கு ரெண்டு இருக்குது அந்த வாட்டெக்ஸ்லேருந்து பிரிஞ்சு போகிற ஆம்ஸ் வந்து ஃபோர் டைப்ஸில் நமக்கு இருக்குது அந்த ஃபோர் பேர்ஸை வந்து இப்போ நம்ம எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட் பேர் பாருங்கள் வாட்டெக்ஸ் ஒன்னிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆங்கிள் ஏபிஜி அண்ட் ஆங்கிள் ஜிபிசி ஸோ இது ரெண்டும் வந்து நமக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிளாக இருக்குது செகண்ட் ஒன் செகண்ட் பேர் என்னன்னு பார்க்கலாம் செகண்ட் வாட்டெக்ஸ்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் ஆங்கிள் பிசிஎஃப் அண்ட் ஆங்கிள் எஃப்சிடிஆர் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் அடுத்ததாக தேர்டு தேர்ட் பேரும் வந்து நம்ம செகண்ட் வாட்டெக்ஸ்லேருந்து தான் எடுக்கிறோம் ஸோ எஃப்சிஇ அண்ட் ஆங்கிள் இசிடி ஆர் அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள்ஸ் ஃபோர்த் வேட்டெக்ஸும் என்னென்ன ஆங்கிள் இருக்கு பாருங்க பிசிஎஃப் அண்ட் எஃப்சிஇ ஆர் அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ அட்ஜஸ்டன் ஆங்கிள் அப்படின்னாலே காமன் வாட்டெக்ஸ் அண்ட் காமன் ஆம்ஸ் இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் த ஆங்கிள் ஜேஐஎல் ஃப்ரம் த கிவன் ஃபிகர் கொடுத்துருக்க டயக்ராமில் இருந்து நம்ம ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஜேஐஎல் ஜேஐஎல் என்னும்போது அதோட சென்டர் பாயிண்ட் தான் வந்து நமக்கு ஐ அப்போது இந்த ஃபுல் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபுல் ஆங்கிள் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபுல் ஆங்கிளில் இந்த ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் எல்ஐ கே வந்து தேர்ட்டி எயிட் கொடுத்துருக்காங்க கேஐ ஜே வந்து டுவெண்ட்டி செவன் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு அந்த ஃபுல் ஆங்கிள் கிடச்சிருமா ஜேஐஎல் ஸோ ஜேஐஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எல்ஐ கே ப்ளஸ் ஆங்கிள் கேஐ ஜே அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் எல்ஐ கே ஆங்கிள் எவ்வளோ தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி ப்ளஸ் கேஐ ஜே வேல்யூ இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது ஜேஐஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஆங்கிள் ஜிஇஹெச் ஃப்ரம் த கிவன் ஃபிகர் ஜிஇஹெச் ஹெச் இருக்குங்க ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஆங்கிள் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஃபுல் ஆங்கிள் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லாக ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கும்போது ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அந்த தேர்ட்டி ஃபோரை சப்ராக் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு ரிமைனிங் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குதுன்னு கிடச்சிடும் ஸோ நம்ம எப்படி எழுதலாம் இப்போ இதை ஆங்கிள் ஹெச்இஎஃப் ஃபுல் ஆங்கிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது ஹெச்இ அண்ட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஃபுல் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அதுதான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஹெச்இஜி ப்ளஸ் ஜிஇஎஃப் ஹெச்இஜியும் ஜிஇஎஃப்பும் ஆட் பண்ணுறது தான் நமக்கு ஹெச்இஎஃப் ஆங்கிள் ஹெச்இஎஃப் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நமக்கு தெரியும் ஃபுல் ஆங்கிள் ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்போ ஹெச்இஎஃப் பதிலாக ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டிருக்கேன் ஹெச்இஜி ஹெச்இஜி வந்து நமக்கு தெரியாது அதோட வேல்யூ தெரியாது அப்போ எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் நமக்கு தெரியாத ஒரு வேல்யூவை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் ஜிஇஎஃப்போட ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் வேணும் அப்போ இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோராக மாறும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஃபோரை சப்ராக் பண்ணால் எயிட்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஸோ தேர்ட் ஒனுக்கு ஆன்சர் ஆங்கிள் ஹெச்இஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி சிக்ஸ் டிகிரி அடுத்ததாக ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் கிவன் தட் ஏபிசி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கேல்குலேட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் In the following cases. So, three questions கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸுன்றது ஆங்கிளில் தான்
ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் இருக்கும்ன்றது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் அதில் ஆஃப் செவன்டி டிகிரி செவன்டி டூ டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் எயிட்டியில் செவன்டி டூ டிகிரி நம்ம செப்ரேக் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டிகிரி இருக்கும் இதை தான் நான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸோட வேல்யூ இப்போ கேல்குலேஷன் கால்குலேஷன் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் எது எது ஆட் பண்ண நமக்கு ஒன் எயிட்டி வரும் ரெண்டு ஆங்கிள் ஒரு ஆங்கிள் செவன்டி டூ ஒரு ஆங்கிள் எக்ஸ் ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் எயிட்டி வரும்ன்றதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ தான் வேணும் அப்போ எக்ஸ் நம்ம இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இந்த செவன்டி டூ அந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் செவன்டி டூவாக மாறும் சப்ராக் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டிகிரி நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்னுக்கு ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டிகிரி அடுத்து செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி த்ரீ எக்ஸு ஃபார்ட்டி டூ ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் எயிட்டி வரணும் அப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்னன்னு தெரியாது நமக்கு இந்த ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூவாக சேஞ்ச் ஆகுது ஒன் எயிட்டியில் ஃபார்ட்டி டூவை சப்ராக் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி இப்போ நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் வேணும் அப்போ எக்ஸ் இங்கேயே இருக்குது அந்த மல்டிபிளேஷன் த்ரீ இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷன் த்ரீ ஆகுது ஒன் தேர்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை த்ரீ த்ரீ அதில் டிவைட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்குது ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி இப்போ தேர்ட் ஒன் பார்க்கலாம் தேர்ட் ஒன்லேயும் அதே தான் நம்ம ரெண்டு ஆங்கிளை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் எக்ஸ் டிகிரி ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் எக்ஸும் டூ எக்ஸும் ஆட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மல்டிபிளேஷன் சிக்ஸ் அந்த பக்கம் போகும்போது டிவிஷன் சிக்ஸ் ஆ சேஞ்ச் ஆகும் நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் வேணுன்றதால இந்த சிக்ஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருக்கு ஒன் எயிட்டியே சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் ஒன் எயிட்டி ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஒன் ஆங்கிள் ஆஃப் எ லீனே பேர் இஸ் எ ரைட் ஆங்கிள் வாட் கேன் யூ சே அபவுட் த அதர் ஆங்கிள் ஒரு லீனியர் பேரில் இருக்கிற ஆங்கிள்ஸில் ஒரு ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கும்போது இன்னொரு ஆங்கிள் என்னவாக இருக்குன்றது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லீனியர் ஆங்கிள் அப்படின்னும் போது அது ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் சம் ஆஃப் லீனியர் பேர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி லீனியர் பேரில் இருக்க ரெண்டு ஆங்கிளும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கணும் அப்போ நமக்கு ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துட்ருக்காங்க இன்னொரு ஆங்கிள் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டினில் நமக்கு இன்னொரு ஹிண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஹிண்ட் வந்து லீனியர் பேர் அடுத்த ஹிண்ட் வந்து ரைட் ஆங்கிள் லீனியர் பேர் அப்படின்னும் போது சம் ஆஃப் லீனியர் பேர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி நமக்கு தெரியும் ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நைன்டி டிகிரி தான் அப்போது ஒரு ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது இன்னொரு ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டிலேருந்து சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்குமா ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் நைன்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி ஸோ கடைசி ஆன்சர் எப்படி எழுதலாம் த அதர் ஆங்கிள் ஆல்சோ ஏ ரைட் ஆங்கிள் அடுத்ததாக சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இஃப் த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் அட் யோ பாயிண்ட் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு செவன் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஈச் ஆங்கிள் த்ரீ ஆங்கிள்ஸுடைய ரேஷியோஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ஆங்கிள்ஸ் இருக்கோன்றது நமக்கு தெரியாது அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ எவ்வளோன்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு செவன் ஸோ ரேஷியோ கொடுக்கும்போது இதோட ஆங்கிள்ஸ் எப்படி எழுதலாம் நமக்கு தெரியாத ஆங்கிள்ஸ் எப்போவுமே நம்ம எக்ஸுன்னு எழுதுவோம் இப்போ ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அண்ட் செவன் எக்ஸ் இந்த ரேஷியோவில் தான் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்க போகுது அதுக்கு முதல்ல எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த த்ரீ ஆங்கிள்ஸும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரணும் ஸோ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணும்போது டுவெல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும்தான் வேணும் அப்போ மல்டிபிளேஷன் டுவெல் இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷன் டுவெல் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி டிகிரின்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்ததான் இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை அந்த எக்ஸில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஒன
இப்போ இது எல்லாம் ஆட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கிடைக்கணும் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது சிக்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தான் வேணும் அப்போ எக்ஸ் டேர்ம் நம்ம இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்ம சப்ராக் பண்ணும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும்தான் வேணும் அப்போ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபைவ் இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷன் ஃபைவாக சேஞ்ச் ஆகும் த்ரீ ஃபிஃப்டி நான் ஃபைவ் ஆகல நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி த்ரீ நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்குது ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி மெஷர் ஆஃப் ஆல் ஃபைவ் ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம எக்ஸன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க ஒவ்வொரு ஆங்கிளுமே சிக்ஸ்டி த்ரீ டிகிரியில் தான் இருக்கும் இப்போ எயித் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த கிவன் ஃபிகர் ஐடென்டிஃபை எனி டூ பேஸ் ஆஃப் ஏ அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் டூ பேஸ் ஆஃப் வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் டூ பேர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டு பேர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல்ல அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் எழுதிடலாம் ஆங்கிள் பிக்யூடி அண்ட் டிஓஎஸ் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸுமே அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் தான் இருக்குது அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்னால் என்னன்றது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்க காமன் பாயிண்ட்டும் காமன் ஆமும் வந்து இருக்கணும் அதுதான் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியலனா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுங்க அந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் இந்த ஜாமெண்ட்ரி கொஸ்டின்ஸை அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ செகண்ட் பேர் பிக்யூ யூ அண்ட் யூக்யூஆர் ஆர் அட்ஜஸன் அடுத்ததான் டூ பேஸ் ஆஃப் வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் பாருங்கள் பிக்யூ டி அண்ட் ஆர் கியூ யூ ஆர் வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அடுத்த பேர் ஆங்கிள் டிக்யூஆர் அண்ட் ஆங்கிள் பிக்யூயூ ஆர் வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண